Rasha ne Manjane, kështjel e fundit e Bizantit Ilirik 2. Theksime nga shtrojca e studimit Dardania, Antika, Mesjeta, Rreth Mashtrimeve dhe Falsifikimeve të Historiografis Serbe për ta ashtu quajturit shtet Mesjetar Serb, në Kosovë si dhe autocefalis së kishës ortodokse Serbe nga shekulli GII, kur ajo nuk ka qenë e til, pos pjesë e një autonomie në kuadrë të peshkopatës së ori. Nga Yusuf Bujovi Shthurja e Bizantit me anën e formacioneve të tjera autonome shëqërore dhe politike, feudeve, zhupanive dhe dinastive, si qishin edhe despotati e pirit, despotati e artës dhe regnum Albania e vitit 1272-1296 dhe të tjera dhe deri në shekullin që vërkur do të marë fund kjo për andori, në ato rethana dramatike dhe fare të pacendrueshme për nga realitetet shëqërore dhe politike. Nëzori në pah në njërën anë faktoret vendorë mbi të cilët perceptoeshin po edhe ndërtoeshin interesat e lindjes. Dhe të përëndimit për ndikim sa më të madhë, kresisht me anën e faktorit kish, si qishtë rasti me përëndorin katolike të Kostandinopojës pas kryqizatës së 4-të më një mi e 200 e 4, një mi e 200 e 64 dhe të despotatit të epirit dhe në tjetërën anë pretenduesit për fronin e Bizantit, ndër të cilët duhet daluar dinastin në manjanet të rashës, e cila gjatë kohë së Stefan Dushanit, një mi e 331. 1355, ja doli që të jetë forca kryesore e Bizantit, që u quajt edhe i lëricum magnum. Natyrish se faktori rash, i par në përputhje me realitetet e kohës dhe jasht interpretimeve dhe përvecime, nga ato që do të t'i bëhen nga ana e historiografis serbe, asaj ruse dhe shkollës së slavistëve të vjenës në shekullin gjëjqë. Paracet pikën kyqët të këtyre zhvillimeve historike nga që e nëzjer atë nga pengu i këti keq interpretimi, pra i përvecimit jo shkencor, si që është paracitja e saj themel të shtetit mesjetar serb dhe, po ashtu, i amer të drejten kishës ortodokse serbe që të përvecsoj krishterimin ortodoks me liturgi të slavishte së vjetër kishtare. Jash këtyre përvecimeve antihistorike, rashës dhe dinastis në manjane, i kthejet pamja e saj historike me faktoret shëqëror, politik nga antikiteti, origina tribale, si dhe roli i saj në hapsiren e Dardanis, atë të Macedonis dhe të epirit si forës hegemone në zhvillimet që e përcolën Bizantin nga shekulli GII, gjë vëkur do të shembet për fundimisht. Vendosja e shtetit mesjetar serb mbi dihomin e faktorve jo shkencor, kishë kombë, duke u injëruar bërthama slave nga shfaqja e saj e deri të shtrirja, që mësë paku lidhet me geografin historike të tyre si që paracitet nga serbët dhe, njëherësh duke u përvecuar slavizmi si konglomerat etnik dhe duke u konvertuar popujt antik tribalet, dardanet, keltet dhe të tjeret në serb në përputhje me fantazin e priftit të duklës nga gesta regnum sklavorum kralevstvo slovena. E Orbinit Paracit spektrin argumentues të rëzimit të falsifikimeve që për një kohë të gjatë edhe janë pranuar nga shkaku se ka munguar qasja kritike dhe objektive shkencore ndaj tyre. Ndaj, rishyrtimi dhe rivlesimi i kësaj problematike qoft edhe mbi supozimet të shumëta, synon që rasha dhe roli i saj në kuadrë të Bizantit po dhe të përvijimeve kishtare lindje për endim. Të nëziret nga përvecimi dhe interpretimi jo shkencor se ajo është themel i shtetit mesjetar serb dhe të sëqaroj edhe të vërtetëm për identifikimin e krishterimit ortodoks të liturgjisë së slavishte së vjetër kishtare në ilirik me krishterimin ortodoks serb dhe kishën ortodokse serbe gjoja si kish. Të pavarur komptare serbe nga vitit 1219, kur ajo ka qenë pjes e peshkopatës së ori të drejtuar nga Patrikana e Kostandinopojës. Episodet e gjoja pavarësis nga vitit 1219, 1257 kur rikëthejet qendra e përandoris së Bizantit në Kostandinopoj pas largimit të përandoris katolik dhe vendimet e koncilit të lionit të vitit 1275, tregojnë mësë miri për këtë mashtrim me të cilin për tetë shekuj është ushyrë miti i kishës së pavarur ortodokse serbe në Bizant, kur kjo do të ndodhë vetëm në vitin 1923, pra pasi që në Versailles. Në vitin 1919 do të njëtë mbretëria së kësë si një realitet shtetëror të kryuar pas pushtimeve serbetë. Kosovës dhe të Macedonis vise këto kryesisht të banuara me Shqiptar, shumë prej tyre të besimit ortodoks që do të konvertohen dhunshëm në serbë. Për të argumentuar këto shtrembërime, mistifikime, përvecime dhe falsifikime ndërmë të ndryshmet mbi bazat e një platforme shtetmadhe dhe ideologie hegemoniste slavo-ortodokse që u shfaqen nga na qertanja, 
e vitit 1824 e deri të programet e Akademis Serbe të Shkencave dhe të Arteve të Viteve 1937. 1924 dhe së fundit të viti 1986 për qëndrimi BMB 4 fusha. Sër pari, të kpasyrimi i falsifikimit të dokumenteve mesjetare nga ana e kishës ortodokse serbe në përputhje me konceptet shtet më dha dhe ato hegemoniste të projektuara në Rusi nga mesi i shekullit dvi, me qrast pikënisje janë ato të autorve bizantin, pastaj literatura hagiografike me theks të veçan të përpjekjet që dinastia e nemanjajve dhe rasha të nëzire themel i shtetit mesjetar serb. Jashtë konteksteve kohore dhe jashtë raporteve shëqërore dhe politike të atyre rethanave. Ndërsa kisha e rashës gjoja me autocefali nga mesjeta. Ndonë se ishte fjala për një shkëputje të përkoshme nga peshkopata e ohrit, së cilës do t'i bashkëngjitet pas pak, së cilës madje i atribuohet liturgia në gjuën serbe, edhe pse djetë se ajo ishte një gjuh kishtare e vjetër. Amalgam midi slavishtes dhe bulgarishtes, nga që gju serbe do të ketë në gjysmën e dytë të shekullit gjyqë, pasi që do të formoj dhe karagjici me ndimën e shkollës slavistë të vjenës. Të kësaj natyre janë edhe shumë nga monografit për jetën kishtare serbe si dhe jetë shkrimet rreth jetës dhe veprës e dinastis në manja, të rishkruara ose të falsifikuara, gjithnje me arsyetimet jo shkencore të përpunimit të tyre, në përputhje me qëndrimet hegemoniste. Ndër këto rëfimet të mbështetura në hagiografi, literatur kishtare bjen në sy botimet Sveti Sava, Sabran Adela të botuara nga të Jovanovic, Beograd 1998, Stevan Prvovenani, Sabran Adela, nga Gjërgjevski Jovanovi, pastaj i vopi Svetog Save nga të dosie Hilandarski si dhe vepra e Konstantin Filozofit, Poves Slovina, i tje despota Stefana Lararevia, Beograd 1989, Me që rast pranohet që ato janë të sajuara në Odes në shekullin të vijit si pas disa rëfimeve të prifterin vetë. Atjeshëm Gjashëm dodhë edhe me veprën emblematike të së Novakovici Zakonik Taraduana, Tara Sërpskov 1329-1354, Beograd 1870. Në parathënjen e së cilës pranohet se kanuni mesjetar nuk egziston, por aje është arnuar nga rëfimet në shekullin gjyqë në prizren dhe rëthin si dhe nga disa tekste nga kishat në vlahi dhe rusi, Peter Gurg, të cilat i ka ndërlidh shafariku në vjen më një mi e të të qind e pesë djetë e nëndë. Gjashëm është vepruar edhe me kartat, povele, të shumëta nga manastiret mesjetare, i deqanit, graqanicës dhe të tjera, të shpërndara në shekullin gjyqën në përqendrat europiane me anën e actes dhe qilandari. Des origines a 1319 nga i Vojnovi, Kravari dhe Giros, të botuara në Paris, e ku Kristobula e deqanit, e viti 1330 paracitet në 4 versione. Bull kjo që në një monografi të muzeu të Beogradit me kartat mesjetare thuet se nuk egziston originali, por kopja është besnike originalit. Së dyti, të pasyrimi i konvertimit të vazhdueshëm të tribalve antik në Serb, e ku edhe gotët, keltët, dakët dhe të tjeret, gjithnje në përputhje me fantazin e priftit të djokes nga vepra, gesta, regnum, sklavorum e orbinit, nuk i shpëtojnë kësaj praktike. Ndonë se nga burimet kryesore të autorve antik, Halko Kondyles, Dukaset të tjerë, origina e rasianve lidhet me tribalet i lirë ndërsa rasha me tribalin, ata konvertohen në serb dhe serbi. Madje edhe ajo që nga kronikat e përandorit po fërrogenit nga shekulli gjë, njët si sklavinja, etni e përbashkët slave, kryesisht e shtrirë nga shekullit vici në slavoni e deri në Moravi, përvecohet një anëshëm duke u anashkaluar kroatët. Qekët, Slovakët dhe të tjeret në këtë hapsir, panguruar që në disa përkëthime, si të kronika e akomninës, e mërtimi Dalmacia të zëvendësohet me Serbia. Në vazhdën e këtyre falsifikime flagrante, mësë largu shkon Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Jugoslavis dhe ajo e Serbis. Në kuadrë të botimit të historia e popujve të Jugoslavis në okumentet bizantine në volumi vëj, Tribalet konvertohen në serb madje me arsuetime fare absurde dhe jashtë gjdo morali shkencor me refrenin se, kur jam përmendur tribalet është menduar për serbet, ose që janë nga të ruar. Kjo praktik e falsifikimeve dominon në pjesën më të madhe të historianve Jugoslav dhe atyre serb që do të meren me historin e serbëve dhe të serbis me qrast edhe keltët konvertohen në serb, gotët, dakët, abroditët dhe të tjerë. 
Sër Treti, të pasqyrimi i kishë interpretimit të burimeve kryesore bizantine, që i bëhen veprës e perandorit të bizantit Konstantine Popyrogenit dhe Thematibus e dhe administrando imperia dhe veprës. Il regno dhe Glislavi Hagi korotamente detis që avoni historia të Orbini. Kjo e fundit, një rëfim gjysmë letrar, imbarështuar me shumë të dhënat arnuar nga autor të ndryshëm dhe i përcjel me shumë e shumë kundërthënje dhe pasaktësi. Mbi të cilin pastaj mbështetet i gjithë konstrukti i të ashtu quajturit qëtet mesjetar serb në kuadrë të botës slave, që nuk para që tjetër pos një kundrim romantik imaginar i projektuar për rethanat e një ora shëqërore dhe politike të shekullit gjejqë. Kësa e curie nuk do t'i shpëtojnë edhe shumë nga dokumentet e arkivave të Vatikanit, të Venedikut dhe veç mastëra guzës, për që gjë flasin shumë dëshmin nga ato të suflajt, ruvaracit, iricekut, gjërgjevit, mikloshicit dhe të tjerve, që janë marë me tonë në mënyrë kritike. Sër 4. Tri fushat e para do të mbeteshin pezull pa infrastrukturën e propagandës e gjerë, që duhet të shërben të atyre për të këthyrë në teza shkencore. Nëse për më shumë se një shekull, ajo ka prodhuar faktet e rem që kanë bushur arkivat dhe institutet e ndryshme të kohës që u kanë shërbyr qëlimeve të saj. Rishyrtimi i tyre i vëmëndshëm mundëson dhe konspirimin e binarve të falsifikimit të dokumenteve kishtare dhe atyre të autorve bizantin, të cilët nisin nga punëtorit e hilandarit, ato të manastirit Tronosha për në Karlovc, odes e deri në Vien, ku pastaj pranohen dhe deponohen. Përpunimi i tyre i një anëshëm do të bëhet nga shkolla e atjeshme e slavistëve, Shafarik, Miklosqi, Indish, Lubi, I, Raki, Iriek, Dmler, Thalosi e të tjerë, për tua dhenë vullën e fakteve meritore shkencore si Monumenta Slavica. E mira është se sot ka dal në pa makineria e këtyre falsifikimeve nga punëtorit e kishave ortodokse, veç mas ato në Hilandar, ku janë sajuar gjitit rëfimet për jetën e mbretërve serb dhe si janë kryuar për i tyre. Dosjet të reme historike të cilat ndërqarqet akademike botërore, veç mas në sëhërbo, gjithnje e më shumë po e humbin kredibilitetin shkencor. Kjo është edhe e natyrshme kur kjo pranohet edhe nga disa autor objektiv serb, si që është historiani Ruvarac, që thot se e gjith historiografia serbe është sajuar në bas të dokumenteve të falsifikuara kishtare në Odes dhe vjen në shekujt dvi i cic. Por, e keqja është se këtyre falifikimeve një pjesë e mire historianve tanë institucionalist që veprat e tyre mbështeten nga diktati i historiografis serbe si orbiter të tyre të vetëm shkencor, jo vetëm që u besojnë. Por edhe vazhdojnë ti përhapin si dëshmi me qrast shumë për i tyre gjenë vend edhe në katalogjet dhe prospektet zyrtare që finanson shteti i Kosovës, ndër të cilët më flagranti është a i prizrenit ku a i paracitet, qender kulturore dhe historike serbe. Continue reading.